ta'ati min syururi anfusina wa min sayyiati a'madina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa nashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah Wa nashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du faqad qala allahu ta'ala Fi kalamihi al-majidi wa furqanihi al-hamid A'udhu billahi minash shaytani r-rajib Bismillahirrahmanirrahim Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika fa bi dhalika fal yafrahu huwa khayrum mimma yajma'ud an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu qal qal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna hadha yawm eidin ja'alahu allahu lil muslimin rawahu ibn majah Ma kana Muhammadun aba ahadim mid rijalikum Walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyid Wa kana Allahu bi kulli shayin alimah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabij Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala wa ala ala sayyidina dur kar de jo dina aur ईमानों से दूर कर दे जो दीनों ईमानों से ऐसी शान ऐसी अजमत नहीं चाहिए मिल गई है नबी की गुलामी हमें मिल गई है نبی کی غلامی ہمیں اب زمانے کی دولت نہیں چاہیے صلی اللہ وعلی محمد صلى الله على أي ميرة جارغر 
मैं तो बीमारों हूँ ऐसी झूठी मुसरत नहीं चाहिए मेरे दिल में है इश्क मोहम्मद का गम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल में है इश्क मोहम्मद का गम अब जमाने की राहत नहीं चाहिए सल्ला मोहम्मद बाद मुर्दे यजीद और उनके फर्जंदों ने तख्त शाही को इनकार से टुकड़ा दिया जिस पे लूटा गया है अली का चमन जिस पे लूटा गया है अली का चमन मुझको बादशाही नहीं चाहिए सल्ला जिंदगी ओ है जो यादें नबी में कटे जिंदगी ओ है जो यादें नबी में कटे मौत ओ है जो मदीने में जा कर मिले जिस पे मौला की इतना करम हो उसे जिस पे मौला की इतना करम हो उसे फिर किसी की इनायत नहीं चाहिए सल्ला मोहम्मद सल्ला अपने मरने का कुछ भी नहीं गम मुझे अपने मरने का कुछ भी नहीं गम मुझे फिक्र ए है कि मदीने में मद फुन मिले खाक पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मिल गई नाम रोशन जमाने में कर जाएंगे बलगल कशफत दुजा बिजमाली बेड़ा पौर केंद्रीय जामे मस्जिद पक्ष अर्जगुजार अब्दुल समाद खान साहेब और सकल ही मिले प्रति बसर ने बस गत बस तो करोना भाइर जो 
মোটা পৃথিবী ওয়াল বন্ধ যার কারণে তো আমরা ঢুকতে পারিনি আল্লাহ এবৎসর হাজির করিয়েছেন সময় মতো উপস্থিত হতে পেরেছি এবং যে মাহমুদ আমাদেরকে পাড়ায় জান্নাতে বসার মতন সুযোগ নসিব করেছেন সেই মাহবুদের দরবারে কিছু বলার পূর্বে আমি আপনাদের সকলকে নিয়ে একবার কালে মাতো শুকর আদায় করি সকলেই উচ্চ আওয়াজে সমস্বরে সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ বাবাজি দু চার কথা বলব এখন বর্তমান যে সময়টি ইমানদারদের ইমান বাঁচানো কঠিন কথা ঠিক কি না ইমানদারদের ইমান বাঁচানো কঠিন খুব নাজুক সময় এসেছে ইমান বাঁচানো কঠিন ইমানটা কোন জিনিসের নাম ইমান একটা প্রশ্ন রয়ে যায় সবাই বলে ইমান বাঁচানো কঠিন ইমান মূল ইমান ইমান আরে মেয়ে ইমানটা কোন জিনিসের নাম ইমান ইমান হল নামাজ রোজা হজ জাকাতের নাম ইমান নয় পাঁচ আঁক নামাজ পড়ার নাম ইমান নয় প্রতি বছর হজে যাওয়া ইমান নয় রোজা রাখা ইমান নয় এটা হলো ইসলামের আমল কান খাড়া করে শোনেন আর তারপরও যদি কিছু বসতে চান আমার সাথে অসুবিধা নেই আমি রাজি আছি কথা বলছেন না কেন হ্যাঁ যেটা বলছি একদম গ্যারেন্টেড ইমান আমলের নাম ইমান নয় নামাজ রোজা হজ জাকাত যাবতীয় ইসলামের আমল আমল আলাদা ইমান আলাদা ইমান হল কোন জিনিসের নাম আমার আপনার নবী বিশ্বনবী সৈয়দুল মুরসালিন শাফিউল মুজনবিন রহমতুল্লিন আলমিন হুজুর পুরনুর সাল্লামের মোহাব্বত প্রেম ভালোবাসা আদবের নাম হলো ইমান বুঝে আসছে বুঝে বুঝে নিন ভালো করে হাজার হাজার ফরজ নামাজ পড়াচ্ছে হাজার হাজার হজ করাচ্ছে এক ঘন্টা নবীজিকে সঠিকভাবে বুঝে নেওয়া হাজার হাজার নামাজ রোজার চেয়েও উত্তম কেন নবীকে বোঝানো হচ্ছে না এখন এখনো ওয়াজ নসিহাত হচ্ছে ওয়াজ নসিহাত এখনো হচ্ছে পূর্বেও ছিল এখনো আছে আজান পূর্বে ছিল এখনো আছে তবে হজরত বেলান রদি আল্লাহ আনহুর আজান আছে কথাও বলেন কাকে কি জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করলে কথা বলবেন না এই বেলালের আজান আছে তো ওর থেকে ভালো আছে কথা বলেন ওর থেকে ভালো নেই বিলালের আজান যখন দিতেন তোতলার ছিলেন আওয়াজ স্পষ্ট বোঝা যেত না গল গলা মোটা ছিল ওর থেকে এখন আজান বাপরে আর মানুষের আজান শোনার জন্য বক্তাদেরকে বলে আজান শোনান আজান 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 কথা ঠিক বলছি না ভুল বলছি এখন বক্তারা আজান দিয়ে কেরাত পড়েই সময় শেষ করে দিচ্ছে কথা ঠিক বললাম না ভুল বললাম তাহলে সেই সুমধুর আজান তো বেলালের ছিল না তাহলে কি বলবেন আপনি তাহলে এখনের আজান সঠিক আজান হচ্ছে বেলালের আজান নেই যার আজান শুনে আর সে আজিমে আল্লাহ শুনতে পেতেন মসজিদে বাইতুল মামুর নামক মসজিদে বেলালের আজান শুনে ওখানে জামাতে নামাজ হতো তারপর মসজিদ উন নবাবিতে নামাজ হতো কমে যাচ্ছে বাবা এখন যা হচ্ছে না নবীর থেকে দূরে সরানো হচ্ছে এখন ওয়াজ আছে 
ওয়াজগুলি শুনলে আল্লাহ আহারে এখন এর ওয়াজ বড় বড় মহাদ্দিসরা ওয়াজ করছেন আর সাবরি উল্লাহ মহাদ্দেস দেহলে বীর ওয়াজ দুই ওয়াজকে এক জায়গায় করুন হ্যাঁ সাবরি উল্লাহ মহাদ্দেস দেহলেবি রহমাহুল্লাহ আল্লাহ তার কবরকে নূর দিয়ে ভরে দিন জোরে বলি আমিন ভারতবর্ষ বাংলাদেশ পাকিস্তানে উনি হলেন হাদিসের সানাদ ওনাকে না মারলে হাদিস জগতে মহাদ্দিসরা এগোতে পারবে না এগোতেই পারবে না উনি হাদিসের সানাদ আর হাদিস সানাদ হলো মূল জিনিস সাবরিউল্লাহ মহাদ্দেস দেহলেবির এরম সম্পর্কে বলা হয়েছে কানা ইলম শাহি ওয়ারিউল্লাহি রাহিমাহুল্লাহি বাহারান হজরত শাহ ওয়ারিউল্লাহ মহাদ্দেস দেহলেবির এলেম সমুদ্র ছিল সমুদ্র সাবরিউল্লাহ মহাদ্দেস দেহলেবি বলছেন আমি রসুরে পাক সাল্লাহ সাল্লামের প্রশংসা লিখতে লাগলাম লিখতে লাগলাম লিখে লিখে বহু লিখে ফেললাম আমি মনে করছিলাম কি দেখি কতটা লিখলাম পড়ছেন পড়ে দেখছেন বলছেন মনে হচ্ছিল আটলান্টিক মহাসাগর থেকে এক ফোটা পানি তুলান নেয় লিখলাম তারপর কি বলছেন উনার মতো মহাদ্দিস বলছেন শাহরিউল্লাহ মহাদ্দেস এখন বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারতে এই মহাদ্দিসই নেই সেই মহাদ্দেশের কথা বলছে আপনাদের এই মহাদ্দেশ নয় ওই হাটাজারি ফটিয়ার মহাদ্দেশ নয় দারুল উলুম দেওবন্দের মহাদ্দিস নয় সাহারানপুর মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুরের মহাদ্দিসের কথা বলছি না শাহরিউল্লাহ মহাদ্দেস দেহলেবির কথা বলছি উনি লিখছেন বলছেন এবার কি বলছেন উনি বলছেন পৃথিবীতে যত গাছ আছে গাছগুলি কেটে কেটে যদি কলম বানানো যায় পৃথিবীতে যত পানি আছে পানিগুলি যদি কালি বানানো যায় তা দিয়ে আল্লাহ তার রসুরের প্রশংসা লেখা যায় সব পানি গাছ শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ তার রসুরের প্রশংসা লেখে শেষ করা যাবে না সাবরিউল্লাহ মহাদ্দেস দেহলে বিরওয়াজ শেষে ফিনিশিং দিচ্ছেন ফিনিশিংটা শুনুন ফিনিশিং শুনুন ফিনিশিং দিচ্ছেন আমি অত কথা বলতে পারবো না পারবো না নবীর সম্পর্কে যদি কেউ জিজ্ঞেস কর আমি অত কথা বলতে পারবো না নবীর সম্মানের কথা বলতে পারবো না তবে একটাই কথা বলবো কথাটা শেষ কথা আমার কথা হল আল্লাহর পরেই যদি কারুর মর্যাদা থাকে সে মর্যাদা হল বিশ্ব নবী রহমতুল্লিল আলমিনের মর্যাদা আল্লাহর পর যদি কারো স্থান থাকে বিশ্বনবীর স্থান জোরে এটাই হলো ফিনিশিং এরপর আর কিছু বলতে পারবো না এটা হলো শাহ বরিউল্লাহ মহাদ্দেস জাহেল্লাবি রোয়াজ হ্যাঁ আল্লাহর পর স্থান নবীজির আল্লাহর পর স্থান নবীজির আর সেই নবীকে আজকাল মহাদ্দিসরা আমরা ওয়াজ করছি নবীজির সম্পর্কে কি ওয়াজটা ওয়াজ একটু শুনুন এই আরেকটা ওয়াজ শুনুন ওয়াজ শুনুন নবীজিকে আল্লাহ তালা হ্যাঁ কি ওয়াজ দেখুন সাবরি উল্লাহ মহাদ্দেস দেহলেবির আরেকটা ওয়াজ শোনাই বোখারি খুলুন বোখারি খুলুন ভাইয়ের আমার বাবাজিরা উসমান ঘানি রদি আল্লাহ আনহু কে নবীজি বললেন মক্কায় যাও কাফেরদের সাথে পরামর্শ করে আসবে যাও আমি আগামী বৎসর হজে যাব উসমান ঘানি গেলেন মক্কার কাফেরদের সাথে পরামর্শ করে ফিরছেন চলে আসবেন মক্কার কাফের বেদিনীরা বলল এয় উসমান জাহি রে তো কাবে কি তওয়াফ তো করল চোরেই যখন যাচ্ছ আল্লাহর ঘরের খানায় কাবার তোয়াফটা করে চলে যাও কোরবান যাই কোরবান যাই উসমান ঘানি রদি আল্লাহ আনহুর উত্তর উত্তর শোনো বাবা ছেলেরা নামাজি মুসল্লিরা মা বোনেরা উত্তর দিচ্ছেন উসমান ঘানি রদি আল্লাহ আনহু উত্তরে বললেন আমি কাবার তোয়াফ করব না করব না করব না 
আশ্চর্য ব্যাপার তো আল্লাহর ঘরের সাথে কি আপনার কোনো দ্বন্দ্ব আছে যে না দ্বন্দ্ব নেই ইন্না আউ্লা বাইতি উদি আলিন নাস মুসলমানদের প্রথম ঘর হলো বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘরের সাথে কোনো দ্বন্দ্ব নেই তাহলে করবেন না কেন আরে তোয়াফ এসে এসেছেন যখন তোয়াফ করবেন না কেন আমরা যদি কাবায় যাই মক্কা শরীফে বিজনেস পারপাসে গেলাম ধরুন এমনি তো গেলেই তো তোয়াফ করি এখন বিজনেস পারপাসে গেলাম ধরুন অন্য কাজে আর কাবার সামনে যাব আর কাবা তোয়াফ না করে ফিরব এটা হতে আসতে করে বলো পুলিশ আছে পুলিশ গাড়ি আছে আসতে বলো এটা পৌরসভা এলাকায় বসে আছো আসতে কথা বলবে নির্বাচন সামান নির্বাচন সবে হয়েছে শেষ হয়ে গেছে ও আচ্ছা হ্যাঁ ওই আমি বলছি ওই জন্য কোনো আসতে টাসতে বলছেন নাকি আচ্ছা ভয় টয় নেই তো আচ্ছা আচ্ছা ওই তো ভয় কিছু হ্যাঁ ভাইয়ের আমার বাবাজিরা ভালো করে শুনবেন উসমান গানি রদি আল্লাহ তাল আনহু বলছেন আমি কাবা তোয়াফ করব না করব না করব না আমরা যদি কাবাত কাছে যাই কোনো কাজ পারপাশে কাবার পাশ থেকে তোয়াফ না করে ফিরব তো জোরে বলুন ফিরব না উসমান গানিকে বলছেন তোয়াফটা করুন বলে না করব না কেন করবেন না কারণটা শুনুন এই জন্য করব না আমার সঙ্গে নবী নেই নবী ছাড়া কাবার তফ করতে রাজি নাই হ্যাঁ হরিফ বাপরে এইনার মতোই লোক দরকার এই একটাই পেয়েছি যাক যাক আল্লাহ হোক ভাইয়েরা আমার বাবাজিরা বাবাজিরা বলছেন আমি আমার সাথে নবী নেই নবী ছাড়া কাবার তোয়াফ করতে রাজি নেই সামনের বছর নবীজি আসবেন আল্লাহর নবী যদি কাবার তোয়াফ করেন যদি করেন নবী করেন তাহলে আমি করব নজি নবী যদি তোয়াফ না করেন আমি তোয়াফ করতে রাজি নাই তার কারণ আমি কাবা চিনি না আমি কাবার কাবা নবী মোহাম্মদুর রসুল্লা চিনি চিনি চেনো নবীকে এই রকম চেনার মতো চেনো বাবা একটু বলে যাই চেনার মতো চেনো আজকাল বলে যে নবী ছাড়া তারা কাবা তফ করতে রাজি নাই আর আজকাল কিছু কেতাব পড়লে দেখা যায় নবীর নামাজে স্মরণ এলে নবীর নামাজে স্মরণ এলে নামাজ হবে না গুরু গাধার স্মরণ এলে নামাজ হয়ে যাবে জোরে বলুন চিন্তা করেছ ইমাম সাহেব গুরু গাধার স্মরণ এলে নামাজে নামাজ হবে আর নবীর স্মরণ নামাজে এলে নামাজ হবে না হবে না হবে না আস্তাকফরুল্লাহ রাজিম হ্যাঁ আরে সোনা নামাজ কেন সর্বাত্রে নবী ছাড়া তো নামাজ পড়বেন তো নবীর ছাড়া তো নামাজ পড়তেই পারবেন না নবী ছাড়া তো কোনো ইবাদত ইবাদত নয় নবী ছাড়া তো কোনো ইবাদত ইবাদত নয় কথা বলছেন না কেন ভাইয়ের আমার বাবাজিরা আর আপনি বলছেন কাবার নবী ছাড়া তো ইবাদত ইবাদত নয় আর সর্বাত্রে দেখুন সব জায়গায় নবীজি সব জায়গায় নবীজি আপনি কোন যুবক ছেলে যদি পিপাসা লেগেছে পানি পান করবে ওই পানিটা দাঁড়িয়ে পানি পান করলো এটা কি হবে জানেন ইবাদত হবে না পিপাসা বুঝবে ইবাদত হবে না বুঝতে পারছি না পিপাসা বুঝবে ইবাদত হবে না ওই এক গ্লাস পানিটাকে যদি ইবাদত বানাতে চান কি করতে হবে সেখানে নবীজি যেভাবে পানি পান করেছেন ডান হাতে বসে তিন শ্বাসে নবীজি তারিখ অনুযায়ী যদি কোনো কেউ মুসলমান যদি পানি পান করে তাহলে পিপাসাও বুঝবে আর ওই এক গ্লাস পানিটা ইবাদাতে গণ্য হবে ইবাদাত তখনই হবে যখন নবীর তারিখ অনুযায়ী হবে নবীর মিডিয়ামে কাজ হবে তখনই ইবাদত হবে নচেতটা ইবাদত হয় না 
হবে না আপনার নামাজ পড়ুন ফজরের নামাজ পড়ুন ফজরের নামাজ পড়লে মন আমাদের মনে পড়ে যায় ফজরের নামাজটা কোন নামাজ পড়ছেন এগুলি কি মাথায় মাথায় আছে ফজরের নামাজ কোন নামাজ পড়ছেন কোন নামাজ পড়ছেন আদম আল্লাহ নবী না আলহ সালাম তো আসসালামকে আল্লাহ দুনিয়ায় নামিয়ে দিলেন এক বেহেস থেকে নামালেন এক রেওয়াইতে দুইশ বৎসর আরেক রেওয়াইতে তিনশো বৎসর চোখের পানি ছেড়ে কেঁদেছিলেন আদম নবী যখন দুনিয়ায় এলেন পৃথিবী অন্ধকার ছিল বেহেস্টে থাকাকালীন অন্ধকার দেখেননি অন্ধকার দেখে ঘাবড়ে গেলেন আদাম নবী ঘাবড়ে গেলেন অন্ধকার কি জিনিস বেহেস্টে অন্ধকার দেখলাম না অন্ধকারটা কি জিনিস এমন সময় কিছুক্ষণ পর ফর্সা হলো আদম আলা নবী জিনা আলহিসাল্লাম সেই সময় তখন দুই রাকাত শুকরানা স্বরূপ নামাজ আদায় করেছিলেন দুই রাকাত প্রথম রাকাত হলো অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়ার দরুন এক রাকাত আর দ্বিতীয় রাকাত হলো দ্বিতীয় রাকাত হলো বাবাজি দ্বিতীয় রাকাত হন অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়ার দরুন এক রাকাত দ্বিতীয় রাকাত হল আলো প্রকাশ পাওয়ার দরুন আর এক রাকাত এই দুই রাকাত আদাম নবী শুক্রানা স্বরূপ নামাজ আদায় করেছিলেন ওই আদাম নবী দুই রাকাত শুক্রানা স্বরূপ নামাজটাই আল্লাহ তালা উম্মাতে মোহাম্মদির জন্য ফজর ফরজ করে দিলে জরে বলুন হজরের নামাজটা যখন নিয়ত করি হ্যাঁ নিয়ত করি আমাকে এই পেনটা একজন দিয়েছেন ধরে এই পেনটা দিয়েছেন যখনই লিখতে যাই ওই ব্যক্তির কথা যিনি দিয়েছেন তার কথা স্মরণ হবে এই স্মরণের জন্য আল্লাহ তালা নবীদেরকে নামাজে স্মরণ কর এই স্মরণের জন্য আদাম নবীর শুক্রানা নামাজটাই উম্মাতে মোহাম্মদির জন্য ফজর ফরজ করে দিলেন জহরের নামাজটা চান্নাকাত ইব্রাহিম নবী শুক্রানা স্বরূপ পড়েছিলেন ইব্রাহিম নবী ওই ইব্রাহিম নবীর শুক্রানা স্বরূপ নামাজটাই উম্মাতে মোহাম্মদির জন্য জহর ফরজ করে দিলেন কেন তোমরা নবীকে স্মরণ করো নবীকে স্মরণ করো আসর পড়বেন কেউ কোনো কোনো রেওয়াতে উজের নবী পড়েছেন উজের নবী কোনো কোনো রেওয়াইতে ইউনুস নবী যাই হোক চার রাকাত শুক্রানা স্বরূপ নামাজ পড়েছিলেন ওই চার রাকাত শুক্রানা স্বরূপ নামাজটাই উজায়ের নবীর নামাজটাই উম্মাতে মোহাম্মদির জন্য আসর চার ফরজ করে দিলেন মগরিবের নামাজ আইয়ুব নবী পড়েছিলেন এই আইয়ুব নবী মগরিবের নামাজ পড়েছিলেন ওই মগরিবের তিন রাকাত আইয়ুব নবীর শুক্রানা স্বরূপ নামাজটাই উম্মাতে মোহাম্মদির জন্য আল্লাহ তিন ফরজ করে দিলেন এশান নামাজ মুসা নবী পড়েছিলেন মুসা নবীর ওই চার রাকাত শুক্রানা স্বরূপ নামাজটাই উম্মাতে মোহাম্মদির জন্য চার এশা ফরজ করে দিলেন তবে নামাজ পড়তে গেলে কার কথা মনে পড়বে হজরে নামাজ পড়লে কার কথা মনে আসবে স্মরণ আসবে আসতে করে আর জোহর ইব্রাহিম নবী আসর উজায়ের নবী মগরেব ইউনুস আইয়ুব নবী বাইরে আমার মুসাই মুসা নবীর কথা মনে পড়বে স্মরণ আসবে ওই স্মরণের জন্যই নবীদের নামাজটাই আল্লাহ ফরজ করে দিলে আরেকটু জোরে আরেকটু জোরে ভাইয়ের আমার বাবাজিরা ও সোনার যুবকে বাবাজিরা তাই বলবো নামাজটা নামাজটা কার নামাজ বাবাজি কোরআন শরীফে খুলে দেখলাম আল্লাহ বললেন আকি মুসলা নামাজ কায়েম করো বিরাশি জায়গায় আল্লাহ নামাজ পড়তে বললেন নামাজ পড়তে বললেন কিভাবে নামাজ পড়ব তা তো আল্লাহ বলেন নাই তখন বান্দা বলল মা বুধ গো নামাজটা কিভাবে পড়ব তা তো তুমি বললে না কিভাবে পড়ব প্র্যাকটিক্যাল কিভাবে পড়ব তা তো তুমি বললে না আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন বান্দারে সব যদি 
কোরআনে বলে দিতাম তোমরা তোরা আমার নবীর কাছে যাবি না যার জন্য বাকিটা আমার নবীর জন্য রেখে দিলাম বাকিটা জানতে গেলে নবীজির কাছে যা সমস্ত উম্মাতেরা সাহাবিরা নবীর কাছে গিয়ে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ হুজুর নামাজটা কিভাবে পড়ব আল্লাহ কোরআনে বলেননি কিভাবে পড়ব কিভাবে আল্লাহ বলেননি বলেননি তখন নবী বললেন সব যদি আল্লাহ বলে দিতেন আমার কাছে আসার প্রয়োজন মনে করতে না তোমরা যার জন্য বাকিটা আমি নবীজির জন্য আল্লাহ রেখে দিয়েছে নামাজটা কিভাবে পড়বে আমি রসুল তোমাদেরকে জানাবো ওটা আল্লাহ বলেননি সব বলে দিলে তোর আমার প্রয়োজন মনে করতিস না যার জন্য ওটা আমার জন্য রেখে দিয়েছেন নবী বলছেন সাহাবি বলছে ইয়ার রসুল আল্লাহ পড়ব কিভাবে আল্লাহ তো বলেননি কোরআনে কিভাবে পড়ব কিভাবে পড়ব এক শ্রেণীর আহেলে কোরআন তারা বলে কোরআন মানি হাদিস মানি না সাথে সাথে বেইমান হবে কাফের হবে ঠিক কিনা জোরে বলুন হ্যাঁ তাহলে কোরআন যদি মানেন তাহলে আপনারা নামাজটা কিভাবে পড়েন আল্লাহ যে নামাজ পড়তে বললেন নামাজটা কোরআনে কিভাবে পড়বেন প্র্যাকটিক্যাল কোরআনে কোথায় লেখা আছে দেখান নেই তাহলে আপনি কোরআন নিয়ে কিভাবে পড়ে থাকবেন হ্যাঁ আল্লাহ নবী বলছেন ইয়ার সুর আল্লাহ কিভাবে পড়ব নবী বলছেন সল্লু কামা রয় তুমু নি উসল্লি নামাজ পড়ো যেভাবে আমি নবীকে নামাজ পড়তে দেখো তাহলে নামাজই নামাজ পড়বেন রসুল পাক সাল্লাম যেভাবে নামাজ পড়েছেন সেইভাবে নামাজ পড়তে হবে ওই মনের ইচ্ছা মতন নামাজ পড়ব চলবে না ঠিক কি না জোরে বলু ওই নিয়ে মাদাই হবে ইবাদত হবে না রসুলের মিডিয়ামে নামাজ পড়ুন যেভাবে নবী পড়েছেন কথা ঠিক কি না ভাই আমার বাবাজির অনেক কথা আছে যাক আমি আপনাদেরকে বলবো কথা বুঝতে পেরেছেন আমি যে কথা বলছিলাম বোঝাচ্ছিলাম একটু বোঝার চেষ্টা করুন হ্যাঁ তো সাহাবিরা রসুল ছাড়া কিছু বুঝতেন না আর সেই নবীর স্মরণ এলে নামাজ হবে না কথা বলবেন না বলবেন না নামাজি যখন নামাজ পড়ে জানেন নামাজ পড়ে পৃথিবীর কেউ এলে সালাম দিতে পারবেন না নামাজ অবস্থায় যেহেতু আপনি নামাজের ভেতরে সামিল হালাতে নামাজে থাকলে কাউকে পৃথিবীর যেই আসুক সালাম দিতে পারবেন না যদি দেন নামাজির নামাজ ফাঁসিদ হয়ে যাবে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে আর নামাজি যখন নামাজ পড়ে শুরু করে আল্লাহ বলছেন বান্দারে আমার গুণগান কর আমার নামাজ তো এখানে কারুর চলবে না আমার গুণগান কর আমার গুণগান কর আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সেই রবের প্রশংসা যিনি সক চার আলামের রব তারই প্রশংসা আর রহমান আর রাহিম যিনি রহমান রাহিম মালিক ইয়মিদ্দিন বিচার দিনের মালিক তিনি ইয়া কানা আব্বুদ ইয়া কানাস্তাইন তারই কাছে তারই আবাদত করি তারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি সব আমার গুণগান কর রুকুতে যা তুসবি পড় আমার গুণগান কর সাজিদায় যা আমার গুণগান কর সব আমার আমার নামাজ আমার কর আচ্ছা ঠিক আছে করলাম এইবার আর তাহাইয়াতে বসেছি নামাজটা শেষ করব আল্লাহ বলছেন বান্দারে আল্লাহ বলেন বান্দারে তোরা কি চাস তোদের নামাজটা আমি কবুল করি আল্লাহ কবুল করো আল্লাহ বলছেন বান্দা বান্দিরা নামাজটাকে কবুল করাতে চাস তাহলে একটা কাজ কর কি করব আমার নবীকে নামাজ অবস্থায় সালাম দে সালাম দে তখন বান্দা বলছে আল্লাহ তোমারই তো আইন নামাজ অবস্থায় কাউকে সালাম দেওয়া যাবে না এটা তো তোমার আইন আল্লাহ বলছেন হে আইন তো কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে এটা তো আমার আইন আছে থাকবে তাহলে কাউকে যখন দেওয়া যাবে না নবীকে দিতে বলছো কেন আল্লাহ আল্লাহ বলছেন কাউয়ের মধ্যে নবীকে জোড়ানো যাবে না কাউয়ের মধ্যে নবীকে আর এ মলবিদের মাথায় ঢুকে গেছে কাউকে দেওয়া যাবে না মানে 
নবী কেউ দেওয়া যাবে না এরা নবী কেউ নিয়ে জুড়িয়ে দিল এই মুলবিরা এই মুলবির নাম হচ্ছে আমার ওয়ালিদ কিবলা বলতেন ওয়ালিদ কিবলার কথা বলছি বাবা রাগ করবে না রাগ করলে তুমি বেশি করে খাবে অসুবিধা নেই আমার ওয়ালিদ কিবলা বলতেন এরা হলো শুকনো মৌলবি আর ফুরফুরা শরীফে ছোট হুজুর কিবলা মারহুম বলতেন কপাল ফাটা মৌলবি কি ফাটা মৌলবি হ্যাঁ ওদের ফেটে গেছে কথা বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ কপাল ফাটা মরহুম ছোট হুজুর কিবলা বলতেন বাবা ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দেদুজ জামানের ছোট ছোট সাহেব জাদা সুলতানুল ওয়াইজিন আশেকে রসুল হ্যাঁ আমার ওয়ালিদ কিবলা বলতেন কোনো সমস্যায় পড়লে সরাসরি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে যিনি মাসলা হাল করতেন আমার ওয়ালিদ কিবলা তার বিবাহ হচ্ছে ফুরফুরার মুজাদ্দেদুজ জামান আল্লাহ হজরত আবু বাকর সিদ্দিক আল কুরাইশি রহমতুল্লাহ না তিন জামাই মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করেছেন এই বিবাহ এমনি করেননি ওই ঘটক ঘটকগিরি করে বিবাহ হয়নি তার বিবাহ কেমন করে হচ্ছে জামানার মুজাদ্দিদের নজরে চারটি বংশীয় ঘরের সন্তান চারজনের মধ্যে যে কোনো একজনকে পছন্দ করতে হবে সবাই পছন্দ করছে অমুক 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 আর আব্বা জান রোগা পাতলা ছিলেন পছন্দ হয়নি সর্বশেষে ফুরফুরার পীর মুজাদ্দেদুজ জামান উরিল আমর আবু বাকার সিদ্দিক আল কোরাইশি রহমাতুল্লাহ আলায় তিনি বললেন আমি মেদিনীপুর পিয়াডাঙ্গা রহমাতুল্লাহকে জামাই করব আর এই প্রস্তাব আবু বিবাহের প্রস্তাব আবু বাকারের নয় বলে দিয়ে বলছেন এই বিবাহের প্রস্তাব স্বয়ং আল্লাহর রসুল দিয়েছেন যদি মলবি রোয়াজ কারুর শুনতে চাও এই রকম আলেমে হাক্ষানি রোয়াজ শোনো তাহলে বেইমান হবে না ঠিক কি না ভাইর আমার বাবাজিরা কথা বুঝতে পেরেছেন তাহলে কাউকে নামাজ অবস্থায় সালাম দেওয়া যাবে না আর কাউয়ের মধ্যে নবীকে জোড়ানো যাবে না নবী আল্লাহ বলছেন কাউকে নামাজে সালাম দিলে নামাজির নামাজ হবে না আর নবীকে সালাম না দিলে নামাজির নামাজ হবে না দে সালাম দে হাজির আর এমন এমন আশেকরা নামাজিরা নবীর আশেক নামাজে যখন আসসালাম কাবী যখন বলতেন রসুরুল্লাহ দিদার নসিব হয়ে যেত হাই 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 তাহলে নবীর স্মরণ এলে নামাজ নষ্ট হয়ে গেল কথা বলেন গেল কি আশ্চর্য আরে নামাজে নবীকে ঢুকিয়ে নবীর সালাম দরুজ ঢুকিয়ে আল্লাহ নামাজটাকে পরিপূর্ণ করে দিলেন আর একটু জোরে এবার বলছেন এবার বলছেন বল নবীকে সালাম হলো এবার বল আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মদ সালামটা আগে রাখলেন নামাজে আর দরুদটা পড়ে পরে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মদ মোহাম্মদের উপর দরুদ ও আলা আলি মোহাম্মদ আর মোহাম্মদের বংশের উপর দরুদ পড় দরুদ পড় ও আলা আলি মোহাম্মদ মোহাম্মদের বংশের উপর দরুদ পড় এই দরুদটাকে আবার কিছু মানুষ বলেছে বলে দরুদ পড়ি না আমরা পড়ি তো আমরা দরুদে ইব্রাহিম পড়ি দরুদে ইব্রাহিম পড়ি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে দেখছেন আপনাকে একদম ইব্রাহিম নবীর কাছে পৌঁছে দিল আর এই লোকগুলো যার আছে যাত্রী তকবির বের করাবে মরলে মরার পর খুব মজা নিচ্ছ না বুঝতে পারবে যেদিন চোখ বন্ধ হবে সেই দিন বুঝতে পারবে যেদিন তোমাকে জানাজা সারা জীবন তোমার জানাজা তুমি পড়লে সকলের একদিন এমন আসবে সেই দিন মরবে জানাজা পড়ে যখন কবরে যখন রাখা হবে কবরে অন্ধকার কবরে শুইয়ে যখন চলে আসবে চলে আসবে 
চল্লিশ কদম আসার পর কি হবে কি হবে মুলবিরা তো ওয়াজ করে বলেনি বলবে না তো এগুলো বলবে না তো বললে নবীর মোহাম্মদ ছেলে মানুষেরা জেনে যাবে নবী বুঝে যাবে এরা নবীকে বলছে আমরা বুঝতেই দেব না বাইরে থেকে টাকা আসছে টাকা কথা বলছেন না কেন আমাদেরকে নবীকে বুঝতে দেবে না বুঝতে দেবে না কেন তোমরা যে এত বোখারি বোখারি বলো বোখারি মুসলিমের দলিল দেওয়া লাগবে বোখারি মুসলিম ছাড়া মানব না বোখারি মুসলিমের দলিল দিতে হবে তাহলে আমি আলী আসগা রাউলাদের রসুল জানতে চাই সারা জীবন তো আস করলে কবরের প্রশ্ন হবে তিনটা তিনটা আমি আলী আসগা রাউলাদের রসুল জানতে চাই আমি আছি কালকে আমাকে নিয়ে আসো কোন হাদিস আছে তোমার মহাদিস আছে জিজ্ঞেস করে নিয়ে এসো নিয়ে এসো বোখারি মুসলিমের তিনটি প্রশ্নের কথা উল্লেখ কোথায় আছে আমাকে দেখিয়ে দেবে আমি দেখতে চাই হ্যাঁ বোখারি শরীফে কি আছে মুসলিম শরীফে কি আছে ওটা শোনাবো না থাক 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 শুনবেন না যখন জোর করে শুনিয়ে লাভ এই শোনাবো আমি শোনাই আপনাদেরকে তো শোনাইনি আমি শোনাচ্ছি বোখারি মুসলিমে কি প্রশ্ন আছে এমা বোখারি মুসলিম কি বলেছেন তুমি বোখারি মুসলিমকে মানো তো চলো বোখারি মুসলিম এই চলো আলবানি ও নাসির উদ্দিন আলবানি হ্যাঁ আলবানি ভাইয়ের আমার বাবাজিরা ভাইয়ের আমার বাবাজিরা ইমাম বোখারি কি বলছেন শুনুন আল্লাহ আকবর কবিরা কোন ইমাম বোখারি জানেন কোন বোখারি হ্যাঁ ইমাম বোখারি স্বপ্ন দেখছেন আল্লাহর নবীর দেহ মোবারকে মাছি বসেছে উনি পাখা দিয়ে মাছিগুলো সরাচ্ছেন ইমাম বোখারি স্বপ্ন দেখলেন স্বপ্ন দেখে তার ওস্তাদের কাছে স্বপ্নে তাবির জানতে গেলে ওস্তাদ বলছেন হজুর আমি তো হাদিস শরীফে পড়েছি নবীজির দেহ মোবারাকে মশা মাছি কিছুই বসত না বসত বসত না আর আমাদের দেহ শরীরে আর সেই নবী আমাদের মতন খালি ওহি ছাড়া কোনো পার্থক্য নেই আর ওয়াজও করছে শ্রোতারাও শুনছে মজা নিচ্ছে তো তার মানে কি বলে জানে শ্রোতারা কি দিচ্ছে কি দিচ্ছে সুন্নিদেরকে কি দিচ্ছে আর কথা বলছেন না কেন রসুলের বিরুদ্ধে বলছে রসুলকে খাটো করছে আর ওসুর তারা বলছে কি দিচ্ছে আমাদের মলবি কথা বলছেন না কেন কি দিচ্ছে খুব মজা নিচ্ছে এইসব ছেলেরা পড়াশোনা করে মাদ্রাসা থেকে এলো শিক্ষক শিখিয়েছে এসে বলল আব্বু হায়াতুন্ন বিস্বীকার করা যাবে না হায়াতুন নবী যদি মেনে নাও নবীকে ওই হায়াতুন নবী মানা যাবে না যারা মানে ওটা তাদের নবী ওই নবীকে আমরা তালাক দিলাম ওটা আমাদের নয় হায়াতুন নবী যারা বলে ওটা আমাদের নয় ওই নবীকে তারা তালাক দিয়ে দিয়েছে সাথে সাথে বেইমান হবে কাফের হবে নবীর সাথে কথা কি বল কিভাবে বলতে হয় জানেন না হ্যাঁ এইসব ওয়াজ হচ্ছে আর ওইসব মাদ্রাসাই দিয়ে পড়াচ্ছ ছেলেদেরকে মূর্খ রাখা ভালো মূর্খ রাখেন আর পড়াতে হয় তো হ্যালো সুন্নল জামাতের মাদ্রাসায় পড়াও ভাইয়ের আমার বাবা জিরা আমার কথায় কষ্ট হচ্ছে নাকি বলবেন দেখুন আমাদের নবী চিনলেন না চলে গেলেন ইব্রাহিম নবীর কাছে দরুদ ইব্রাহিম হ্যাঁ কি মানুষকে শিখাচ্ছে একটু আসুন আমি একটু বুঝাই আমি বুঝাই তবে কোরআন হাদিসের বাহিরে হলে আমারটাও মানবেন না যে কোরআন হাদিসের পক্ষে বলবে তারটাই মানবেন তাই তো হ্যাঁ আল্লাহর কোরআন বলছে 
হু ইলাল্লাহি ওয়াল রাসূল আল্লাহ পাক কুরআন পাকে ঘোষণা করেন পৃথিবীর আলেম ওলামা মুহাদ্দিস মুফাসসির যদি কোনো কথা বলেন তাদের কথা যদি কুরআন হাদিসের বিপক্ষে কোনো তাদের উভয়ের কথার মধ্যে যদি দ্বিমত দেখা যায় তখন তোমরা মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি করবে কি করবে তখন তোমরা উভয়ের কথাটাকে কুরআন হাদিসে ফেলে দেখবে যার কথাটি কুরআন হাদিসের পক্ষে হবে সেটা মেনে নেবে আর যারটা বিপক্ষে যাবে তারটা মানবে না মানবে না এটাই হলো ফয়সালা তাই তো বাইরামার বামাজিরা ও সোনার যুবকেরা বামাজির একটু নবী পরিচয় দ্বীপ নবীকে চেনে যান চেনে যান চেনে যান চেনে যান যে নবীকে আমরা বলছি বামাজি বাইর আমার বামাজিরা ও নবীকে বলছি নবীকে চিনে যান চিনে যান ইব্রাহিম নবীকে চিনলেন আমাদের নবী চিনলেন না বাবাজি শুনুন ইব্রাহিম ও খালিল উল্লাহ ইবার খালিল উল্লাহর অর্থ হলো আল্লাহর বন্ধু মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মোহাম্মদ হলো আল্লাহর বন্ধু মালফার কোবাইন আল খালিল আল হাবিব হাবিব এবং খালিলের মধ্যে পার্থক্য কি খালিল এবং হাবিবের মধ্যে পার্থক্য কি পার্থক্য কি বাইর আমার বাবাজিরা ও সোনার যুবকেরা বাবাজিরা পার্থক্য শুনুন পার্থক্য শুনুন হাবিব এবং কালিমের মধ্যে পার্থক্য বাইর আমার বাবাজি রাম ইব্রাহিম আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহিম নবী বলছেন আল্লাহকে বলছেন কি বলছেন ইব্রাহিম নবী আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহিম আল্লাহকে বলছেন মাবুদ গো মাবুদ গো আমার জিকির পূর্বের উম্মাতের মধ্যে জারি রেখে দিও জারি রেখে দিও ইব্রাহিম নবী বললেন আর আমার আপনার নবী হাবিবের মধ্যে কি পার্থক্য হাবিবের মধ্যে কি পার্থক্য আমার আপনার নবী কোনো কথা বলছেন না আমাদের নবীকে চেনে যান আমাদের নবী কোনো কথা বলছেন না খামোশ আমাদের নবী সম্পর্কে আল্লাহ স্বয়ং ঘোষণা দিচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঘোষণা দিচ্ছেন করক করক আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন হাবিব আপনার জিকির আপনার খাতির আপনার জন্য আপনার জিকির আপনার খাতির আমি আল্লাহ বুলন্দ করে দিলাম আপনার জিকির তামাম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিলাম আর শাহিমে আসমান জমিন সর্বত্রে আপনার জিকির আমি আল্লাহ ছড়িয়ে দিলাম জোরে বুলন্দ করে দিলাম তাহলে আমার নবী কিছু বলেননি ওটা ইব্রাহিম নবী বলেছিলেন আল্লাহ আমার জিকির পূর্বের উম্মাতের মধ্যে জারি সারি রেখে দিও এটা ইব্রাহিম বলেছিলেন আর আমাদের নবী সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন হাবিব আপনার জিকির আমি আল্লাহ আমি আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত কেয়ামত হয়ে গেল আপনার জিকির জারি থাকবে তার কারণ হাবিব আমার জিকির সব করে সব করে কেয়ামত যখন হবে ধ্বংস হয়ে যাবে কুল্লুমান আড়িহা ফান সব ফানা হয়ে যাবে তবে হাবিব আমি আল্লাহর কোনো ফানা নেই আমি আল্লাহ থাকব মুস্তাফার জিকিরও থাকবে সব আল্লাহ জিকির করে আল্লাহ মুস্তাফার জিকির আল্লাহ করেন সব আল্লাহর কসম খায় আল্লাহ মুস্তাফার কসম আল্লাহ খান জোরে বলুন হ্যাঁ তাহলে নবীর জিকির কে বলন্দ করছেন আরো জোরে আল্লাহ করছেন সেই নবীকে চিনলেন না একদম ইব্রাহিম নবীর কাছে চলে গেলেন যাবেন না আচ্ছা আমি পাঠাচ্ছি ইব্রাহিম নবীর কাছেই পাঠিয়ে দিচ্ছি ইব্রাহিম নবী আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহিম কি বলছেন একটু শুন কোরআন থেকে বলছি বাবু গল্প বলছি না ইব্রাহিম নবী আল্লাহকে বলছেন আল্লাহর বন্ধু আল্লাহকে বলছেন
इब्राहिम नबी अल्लाह के बोल आल्लावतार पुजो करना करना करके देव देवतार पुजो थे आल्ला पाक साप रखबें पाक रखबें पाक रखबें इब्राहिम नबी आल्लर का इल्तेजा कर नबी मल फारुकुबाइनल खालिल हबीब एबार हबीबर मध्य कि पार्थक्य सुनुर आल्ला तला नबी को कथा बोल नबी सम्पर्क आल्ला पाक घोषणा दी एल्ला नबी सम्पर् घोषणा दीचन की घोषणा अल्लाह बोल घोषणा दीचन हबीब हबीब अपनार औलदे आल्ला क्या पर्त पाक रेखे दिल जोरे बोल युवक बुके हाथ दिए बोलो इब्राहिम नबी हम नबीर मध्य पार्थक्य आई जोरे कतटुकू मार्शाला सबाई बोलना ना राग हे ना कि हमारे कथा देखें राग करबें ना हक कथाय राग टाग करबें ना अनुरोध कर मोहर जदि लेगे जाए जदि तार काटा थे हमीय बोझाते पर कथा ठीक कि ना भाई रामार बाबा जीरा बुझिए जी बुझिए जाम नबी के चिनलें नबी के चिनलें ना ओटाई बोझाते चाची कुरान दिए हाँ भाई हबीब खालील हबीबर मध्य पार्थक्य इब्राहिम नबी हम नबीर मध्य पार्थक्य पार्थक्य सुन कुरान सब कुरान पढ़ी ओल इब्राहिम नबी आल्ला के बोल आल्ला बंधु आल्ला के बोल ओल अल्लाहर बंधु इब्राहिम आल्ला के बोल आल्ला क्या कठिन दिन सकल सामने रुसुआ करबें ना खाटो करबें ना जलिल बनाबें ना आल्ला क्या दिन सकल सामने खाटो करबें ना रुसुआ करबें ना करबें ना करबें ना इब्राहिम नबी आल्ला के बोल आल्ला के बोल इब्राहिम और हमारे नबी परिचय नीन नैन बाबा नाम मुसल्लि नबी के चिन हजार हजार नाम रोजा चे नबी के एक घंटा चिने नीन चिने नीन नबी को बोलना 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 नबी सम्पर्के आल्लाबुल आलमीन घोषणा दी आल्ला घोषणा सुनु नबी सम्पर्के घोषणा सुनु क्या दिन अपना के अपनार गुणागार उम्मद गुली के सकल सामने आल्ला खाटो करब ना जोरे जलिल बनबना अपन उम्मद गुली के क्या मत कठिन दिन मानुषर सामने खाटो करब ना जलिल करब ना रुसुआ करब ना इार मबूद नबी सम्पर्क घोषणा दी जुड़ी तेल इब्राहिम नबी हम नबीर मध्य पार्थक्य आई कतटुकू 
সীমার এখানে খুব ভালো সুন্দর কথা উত্তর একটু পরিচয়টা নাও তারপর আমি বলছি দাঁড়াও ভাইয়ের আমার বাবা যে এরা কটা কথা বলবে এরা কোরআন পড়ে না পড়ে না সব পড়ে জানে কিন্তু 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 আরে কথা কি বোঝা আসছে বাংলা কিন্তু আছে এর মধ্যে একটা কিন্তু বললেই গুলি আর আমি মনে করছি তো পাচ্ছি তো কোটি কোটি টাকা দরকার নেই আর ছেলেরা বাবাজির এই জন্য বোঝাচ্ছি তোমাদেরকে এরপরও যদি না বোঝো ইন্নিকে চিহ্নি করে বোঝাচ্ছি তারপরও যদি না বোঝো তাহলে ভাববো তোমাদের কলবে মোহর পড়ে গেছে আর আর কেউ বোঝাতে পারবে না बंधु इब्राहिम आल्ला के बोल की हसबी আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহিম আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ তুমি আমার জন্য যথেষ্ট ভালো করে বুঝবেন ওয়াজ ইব্রাহিম আল্লাহর বন্ধু আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ তুমি আমার জন্য যথেষ্ট যথেষ্ট কাফি যথেষ্ট ইব্রাহিম বললে ব্যাস এবার আমার আপনার নবী বিশ্ব নবী কোনো কথা বলছেন না খামোশ আমাদের নবী সম্পর্কে আমরা যে নবী পেয়েছি ওই নবী সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন আল্লাহর ঘোষণাটা শোনো বাবা ও ইমানদারেরা বাবা জিরা ও আখির নবীর উম্মাতেরা শুরুন আল্লাহ আমাদের নবী সম্পর্কে ঘোষণা দিচ্ছেন সব নবীর নাম ধরেন ধরেন নাম ইব্রাহিম নবীর নাম ধরছেন নাম ধরছেন ভাইরা আমার বাবা জিরা আর আমাদের নবীর সমস্ত নবী যে সব নবীর নাম এসেছে কোরআনে নাম ধরেছেন ইয়া আ দামুসকুন আন্তা ওয়াজাউজুকাল জান্না ইয়া নুহিত ইয়া ই সাবনু মারিয়াম ইয়া মুসা জাল্লানা ইলাহান কামা লাহুম আলিহাব নবীদের নাম ধরেছেন আর আমাদের নবীর বাড়ি যখন এসেছে নবীর নাম হলো আহমাদ মোহাম্মদ নবীর নাম ধরে আল্লাহ কি বলছেন সিফাতি নাম ধরেছেন আল্লাহ নবীকে ডাকছেন ইয়া আইয়ু হাল মুজামিল ইয়া আইয়ু হাল মুদ্দাসের ইয়া আইয়ু হান নবি নতুন নতুন প্রিয় নামে আল্লাহ তার হাবিবকে ডেকেছেন জুরি জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু নবীর নাম আহমদ মুহাম্মদ নাম ধরে ডাকেন ডাকেননি তাহলে ইব্রাহিম নবী কি বললেন আল্লাহ তুমি আমার জন্য যথেষ্ট এবার আল্লাহ পাক আমাদের নবী সম্পর্কে কি বলছেন একটু শোনো বাবা ছেলেরা আল্লাহ পাক বলছেন নবী নবী বলেছেন নাম ধরেননি ইয়া ইয়ুহান নবী হে নবী হাসবুক আল্লাহ ইয়া ইয়ুহান নবী ইউ হাসবুক আল্লাহ ইয়া ইয়ুহান নবী এই নবী হে নবী হাসবুক আল্লাহ আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন হে নবী আমি আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট কি ওয়াজ কি বুঝতে পারছেন না কি না হ্যাঁ পার্থক্য আছে আসতে বলো আর একটু জোরে ইব্রাহিম নবী বুঝলেন আমাদের নবী বুঝলেন না কোরআন খুরুন মালফারকু বাইন আল খালিল আল হাবিব হাবিব এবং খালিলের মধ্যে পার্থক্য ইব্রাহিম নবী কি বলছেন এদিকে তাকান ইব্রাহিম নবী বলছেন ভালো করে শুনুন পাবেন না বাবা পাবেন না ইব্রাহিম নবী কি বলছেন 
atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din ibrahim nabi bolchen allah tumi amar khata khoma kore dao allah bondhu ibrahim bolchen allah তুমি আমার খাতা ক্ষমা করে দাও ক্ষমা করে দাও এটা ইব্রাহিম বলছেন আর আমাদের নবী কোনো কথা বলছেন না আমাদের নবী খামোশ আমাদের নবী সম্পর্কে আল্লাহ স্বয়ং ঘোষণা দিচ্ছেন কি ঘোষণা একটু শুনুন ভালো লাগবে আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন কি ঘোষণা শুনুন আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন আল্লাহ আমাদের নবী সম্পর্কে ঘোষণা দিচ্ছেন ইব্রাহিম কি বললেন আল্লাহ তুমি আমার খাতা ক্ষমা করে দাও আমার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দাও আর আল্লাহ বলছেন হাবি কেমতের দিন কঠিন দিনে আপনি আপনার গুণাগার উম্মাদদেরকে উম্মাদদের সুপারিশ করতেই থাকবেন করতেই থাকবেন করতেই থাকবেন আর আপনার সুপারিশ মঞ্জুর কর তো আমি আল্লাহ আপনার গুণাগার উম্মাদ গুণিকে ক্ষমা করতেই থাকব করতেই থাকব করতেই থাকব আপনি বলতেই থাকবেন আমি ক্ষমা করতেই থাকব করতেই থাকব মুস্তফা করতেই থাকব যতক্ষণ না আপনি খামোশ না হওয়া পর্যন্ত আমি ক্ষমা করতেই থাকবো করতেই থাকবো তাহলে দুই নবীর মধ্যে পার্থক্য আর একটু জোরে বলবেন না কতটুকু সে ইব্রাহিম নবীর উপর তবু দরুদ পড়বেন আমাদের নবীন নয় কি করে বলছে কেমন করে পড়ি না দুরুদ দুরুদ ইব্রাহিম পড়ি হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের নবীর যুগ চলছে আর দুরুদ পড়ছে ইব্রাহিম নবীর উপর কথা বলে না কেন এখন কার আইন চলবে কোন নবীর ইব্রাহিম নবীর মুসা নবীর ঈসা নবীর কোন কেতাব চলবে কোন আইন চলবে इब्राहिम नबीर उपर इब्राहिम नबीर पर अच्छा व्याख्या भूल हलो कार আরে কথা বলে না আমাদের নবীর উপর দরুদ পড়ো আমাদের নবীর উপর আল্লাহ বলছেন যে নবীর উপর আমি আল্লাহ স্বয়ং ফারিস্তাকে নিয়ে দরুদ সালাম পড়েছি পড়লে আমি আল্লাহ কারুর উপর দরুদ পড়িনি সালাম পড়িনি শুধু একমাত্র আমার হাবি মুস্তাফার উপর দরুদ ও সালাম আমি আল্লাহ পড়েছি ইন্নবী নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফারিস্তা ইসাল্লু না আলাম নবী নবীর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করেন তার আল্লাহ কোন নবীর উপর দরুদ পড়েন ইব্রাহিম নবী একটু জোরে বলেন না কোন নবী আচ্ছা আচ্ছা আমাদের নবীর আর কার নবীর উপর দরুদ পড়তে বললেন ইয়া ইহাল্লাজিন আ মানু আ মানু বলেছেন অন্য নবীদেরকে কি বলেছেন জানেন অন্য নবীদেরকে আ মানু বলেননি আমানু বলেননি আমাদেরকে আমানু বলেছেন হে বিশ্বাসীরা সাল্লু আলাইহি নবীর উপর দরুদ পড়ো অসাল্লিমু তসলিমা আর সালামের মতো সালাম দাও জোরে বলুন আর একটু জোরে নবীর উপর দরুদ পড়ো সালাম দাও সালামের মতো সালাম দাও সালাম দাও আবার এই সালাম দেব সালাম দিতে বলছেন এতেও আবার প্রশ্ন এতেও প্রশ্ন হ্যাঁ সালাম পড়ব তাও পড়বেন না 
তাও আমাদেরকে পড়তে দেবে না নবীর থেকে কিভাবে আমাদেরকে সরাচ্ছে দেখুন তাও পড়তে দেবে না তাও পড়তে দেবে না ভাইরা আমার বাবাজিরা নবীর উপর সালাম পড়তে আল্লাহ বলেছেন কোরআন কোরআন আল্লাহ বলেছেন এখানে মুতলা কায়াত আল্লাহ বলছে নবীর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করার মতো পাঠ করো বলেছেন এবার প্রশ্ন আপনারা কেউ বলবেন তাহলে দাঁড়িয়ে পড়েন কেন দাঁড়ানোর কথা তো আল্লাহ বলেননি তো আমি বলবো আপনি বসে পড়েন কেন বসার কথাও তো আল্লাহ বলেননি কথা বলেন না কেন তাহলে এখানে মুতলা কায়াত মুতলা কায়াত মানে কি জানেন আল্লাহ যদি বলতেন আল্লাহ যদি বলতেন সাদা গরু কোরবানি করো এই কথা যদি উল্লেখ করতেন তাহলে লাল গরুর কোরবানি চলত না শর্ত লা সাদা কোরবানি সাদা গরুর কোরবানি করো তা লাল চলত না লাল বললে সাদা চলত না কথা বলছেন না কেন তো শর্ত কিন্তু কি বললেন আল্লাহ গরু কোরবানি করো সে লাল হোক সাদা হোক গরু কোরবানি করো সে ষাঁড় হোক গাবি হোক গরু কোরবানি করো তো যে কোনো গরু কোরবানি করতে পারবেন আপনাদের বাংলাদেশে নেই মোদ আমাদের ভারতের কথা বলছি ওই গান যদি রিং টং আপনি দেন না ওতেও পয়সা কাটবে তবুও ছেলেরা বলছে তবুও গান শুনবো গানে মজা আছে তো আর নবীজি বলছেন গান শুনে মরলে ওই বানরের আকৃতিতে কেমতের দিন আল্লাহ তুলবেন বানর বানর শুনবে না মোবাইল রিংটন ওইভাবে দেবেন না গান টান দেবে না রিংটন আবার আমি না দিলে কি হয় আমি যাকে লাগাবো দরকার হয় প্রয়োজন হয় লাগাবো সেখানে লাগাচ্ছি কথা বুঝতে পেরেছেন লাগাচ্ছি ওখানে গান শুনতে হচ্ছে বাংলা গান চলছে ওখানে সমানে শুনবেন নি জোর করে শোনাব এখন খুব ইমান বাঁচানো কঠিন সময় কঠিন সময় ইমানদারদের জন্য আল্লাহ হেফাজত করেন আল্লাহ হেফাজত করেন জোরে বরি আমিন আরো জোরে বরি আমিন ভাইরা আমার বাবা জিরা তাই বলছিলাম যে কথা বলছিলাম তার নবীকে সালাম দেবেন সালাম দেবেন নবীকে সালামের মতো সালাম দেবেন এখানেও নবীকে সালাম দেব দাঁড়িয়ে তাতে প্রশ্ন দাঁড়িয়ে কোথায় নিষেধ আছে দেখান এক জায়গায় দেখিয়ে দেন আমরা সব আমি বলছি তো ওয়াদা করছি নোট করুন আমি দাঁড়িয়ে আর সালাম আমরা পড়ব না সরাসরি হাদিস শরীফ দেখান নবী বলেছেন দাঁড়িয়ে সালাম পড়া যাবে না আল্লাহ তার রসুর নিষেধ করেছেন নিষেধের মধ্যে এক জায়গায় দেখিয়ে দেন তো যখন নিষেধ নেই আপনি বসে পড়ুন আমি দাঁড়িয়ে পড়ছি পড়ুন না এতে ফেতনা করছেন কেন হ্যাঁ এতে ফেতনা করছেন কেন আমি আমি সেই আপনি এতে হ্যাঁ ঢাকা আপনার ইয়েতে নরসিংদির পাশে একটা মাফিলে গেছিলাম নরসিংদিতে একটু ভেতরে সেখানে আমাকে ওই রকম চতুর্দিকে মুফতিরা সব কাউমিররা মুফতিরা এসে আমাকে ধরল যে ঘরে বসেছিলাম উঠবো টাইম হয়ে গেছে সে কি বলছে জানেন এই সতেরো জন মুফতি এসে আমাকে বললো পরিচয় নিয়ে বললো আচ্ছা আচ্ছা আপনি আওলাদের রসুল ঠিক আছে আপনি যা করবেন ওয়াশ করুন এখানে ক্যাম করবেন না দাঁড়িয়ে আমি ক্যাম বুঝলাম না ক্যাম মানে তো দাঁড়ানো মানে দাঁড়িয়ে ইয়ানাবি সালাম ওয়ালাইকা এগুলি করবেন না আমরা এলাকায় বন্ধ করে দিয়েছি করবেন না এলাকায় বন্ধ করে দিয়েছে কি সুন্দর মৌলানা সত্যি আল্লাহ এদের কি কি সব পাবে মরলেই সঙ্গে সঙ্গে এদিকে মরবো দিকে আল্লাহ জান্নাতে চলে যাবে জানা যাবে না বলছে বন্ধ করে দিয়েছি চলবে না হ্যাঁ তখন আমি দলিল দিলাম কিছু বললাম আমি বললাম বলে না আমার বন্ধ করেছি চোর করবেন না আপনি যে নবীকে সালাম দেবেন সালামের নিয়ম কি নিয়ম কি সামনা সামনি সাক্ষাতে সালাম হয় নবীজির হাদি সাক্ষাতে একটা মুসলমান আবার পর্দার আড়াল হয়ে গেছে আবার যখন আড়াল থেকে আপনার সামনে যখন হাজির হবে তখন সালাম দেবে সালামের নিয়ম হচ্ছে হাদিস শরীফে সাক্ষাতে সালাম আপনি যে নবীকে সালাম দেবেন নবীর সাথে সাক্ষাৎ হবে আমি বললাম না হবে না 
আমাদের আকীদা নবীর সাথে সাক্ষাৎ হবে না ওনার আকীদা ওনাকে চেয়ার টেয়ার রাখে রেখে বলে নবী এসে সেই চেয়ারে বসবেন এ আকীদা আমাদের নয় কথা বলছেন না নবী কেন তোমার কাছে স্টেজে আসবে কে দেখা জিনি হ্যাঁ নবী তোমার কাছে আসবে কেন গোটা দুনিয়া নবীর কাছে হাজির কথা বুঝতে পেরেছেন তো কথা হলো আমাদের আকীদা হলো আমাকে জিজ্ঞেস করছে নবী কে দেখ দেখে সাক্ষাৎ সাক্ষাতে সালাম দেবেন না না তাহলে সাক্ষাৎ যখন হবে না সালাম দেবেন না এই তর্ক চলছে বিতর্ক চলছে আমি অনেক বোঝাচ্ছি সে তর্ক করেই যাচ্ছে আন্তাবড়ি তর্ক তর্ক তো কোনো মাথা মুন্ডু নেই বলতে বলতে শোনেন হ্যাঁ সাক্ষাতে সালাম সালাম ছাড়া সাক্ষাৎ ছাড়া সালাম দেওয়া যাবে না আচ্ছা ভালো কথা এই বলতে বলতে মুফতি সাহেব একটা রিং টন বেজে উঠল মোবাইলে রিসিভ করে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত কথা হয়ে গেল আমি মুফতি সাহেব কোথা থেকে ফোন এলো বলে চট্টগ্রাম আমি চট্টগ্রামের যাকে ফোন করলেন আপনি কি রিসিভ করে কি যেন একটা বললেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ যে ভাইকে চট্টগ্রামের ভাইকে সালাম দিলেন দেখে দিলেন তো কথা বলছেন না কেন আর আপনি যে এক্ষুনি তর্ক বিতর্ক করছিলেন এত নবীকে দেখবেন না দেখে সালাম দেবেন না চলবে না কত কথা বললেন মোবাইলে যে সালাম দিলেন দেখে দিলেন বলে না 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 আমি সালাম দিলেন কেন না দেখে তো সালাম চলবে না না সবাই দেয় তাই দিচ্ছে দলিল দেখছেন খুব মজবুত দলিল সবাই দিচ্ছে তাই দিচ্ছে তাহলে আর মোবাইলে গোটা দুনিয়ার মানুষকে আমরা সালাম দিয়ে মরছি এখন কেউ মুফতি ফতোয়া দিল না বলল না নবীর সময় ছিল না এইভাবে সালাম সালাম তো দুরকম নবী চিঠির মাধ্যমে সালাম দিতেন আর সরাসরি দিতেন এই দুইভাবে সালাম এসেছে হাদিস শরীফ থেকে প্রমাণিত তাহলে মোবাইলে সালাম কোথায় পেলেন কোন হাদিসে নবী বলেছেন মোবাইলে সালাম দিয়ে যাবে হ্যাঁ কথা বলেন না কেন এখানে সালাম দিচ্ছেন কোনো প্রশ্ন নেই আর ইয়ানাবি সালাম আলাইকা প্রশ্ন আশ্চর্য ব্যাপার আল্লাহ তোমাদের হেফাজত করুন সঠিক বোঝাতা করুন জোরে বলি আমিন বাইরামার বামাঝিরা ও সোনার যুবকেরা বামাঝিরা তাই বলছিলাম খবরদার ফেতনা করবেন না করবেন না করবেন না গোটা দুনিয়ার মুসলমানের দিকে লক্ষ্য করুন মুসলমানদের অবস্থা কি খবরদার নিজেরা এইভাবে মারামারি করবেন না কথা ঠিক কি না মারামারি করেন না শোনা করবেন না বারবার নিষেধ করছি এত পিছিয়ে কেন আপনারা বাইরামার বামাঝিরা ইব্রাহিম নবীকে চিনলেন আমাদের নবী না চিনার জন্য ইমান থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি আমাদের এই অবস্থা বাইরামার বামাঝিরা ও সোনার যুবকেরা বামাঝিরা তাই বলবো ইব্রাহিম নবী নয় আমাদের নবীর উপর দুরুদু সালাম পাঠ করতে হবে আল্লাহ দেশ করেছেন পাঠ করতে হবে আমাদের নবীর উপর কোন নবী নবী নবীদের মধ্যে পার্থক্য বাইরামার বামাঝিরা ইব্রাহিম নবী আমাদের নবীর মধ্যে পার্থক্য আমার আপনার নবী বিশ্ব নবী কি বলছেন তাদের মধ্যে পাঁচ জন নবী হলেন শ্রেষ্ঠ কয়জন নাম বলেন পাঁচ জন নবী হলেন শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন কে কে শুনুন নামটা বলে দিই নুহু নবী ইব্রাহিম নবী মুসা নবী ঈসা নবী হজরত মোহাম্মদুর রসুর সাল্লাম এই পাঁচ জন নবী হলেন শ্রেষ্ঠ সকল নবী রসুল গণের মধ্যে পাঁচ জন শ্রেষ্ঠ জোরে বলুন কজন পাঁচ জন এখনো ফিনিশিং হয়নি দাঁড়ান আপনার বলুন হুজুর তাল পাঁচজন শ্রেষ্ঠ আমরা যে কোনো একজন ইব্রাহিম নবীর উপর শ্রেষ্ঠ নবীর উপর দরুদ পড়ছি অসুবিধা কোথায় আপনি তো নিজেই বললেন পাঁচজন শ্রেষ্ঠ হ্যাঁ ফিনিশিংটা শুনুন তারপর মন্তব্য করবেন ফিনিশিং এখনও হয়নি নবীজি বলছেন তামাম নবী রসুল গন্ধের মধ্যে পাঁচজন নবী হলেন শ্রেষ্ঠ নুহ ইব্রাহিম মুসা ঈসা হজরত মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাম এইবার ফিনিশিং দিচ্ছেন নবীজি আনা আনা সাইদুল খামসা আনা সাইদুল খামসা 
এই পাঁচ জনের মধ্যে আমি নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ হলাম শ্রেষ্ঠ তাহলে কোন নবী শ্রেষ্ঠ কথা বলেননি কেন আসতে বলি আরে কোন নবী শ্রেষ্ঠ আর দরুদ পড়ছেন কোন নবীর উপর ইব্রাহিমের উপর কি মাথায় ঢুকলো আপনাদের আমার মাথায় ঢুকে না এক মুফতি সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম বাবা দরুদ ইব্রাহিম পড়ো তো পড়ছে আল্লাহ আমি বলি তো আমাদের নবীর নাম নিচ্ছ তো কামা সল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ও তো শেষে দূর ইব্রাহিম নবীর নাম পরে আমাদের নবীর পরে ইব্রাহিম নবীর নাম আগে তো আমাদের নবীর নাম আমাদের নবীর নাম আগে আর এরা বলছে পড়ছে দরুদ ইব্রাহিম এবার কোন দেশের কথা কথা কি বুঝে আসছে না কি বলে এরপরে যদি বুঝে না আসে তাহলে তো আমি আর পারলাম না হার শিকার করছি এখন দরুদ পড়লে দরুদ ইব্রাহিম নয় সোনা তাহলে এটা বলবেন এই দরুদটা কি এটাও দরুদ ইব্রাহিম নয় এটাও দরুদে মোহাম্মাদি জোরে বলুন আমাদের নবীর উপর দরুদ পড়তে হবে নবী চিনলেন না এই না চিনার তো ঝগড়া যেটা ঝগড়া চলছে না এই না চিনার যারা রসুলকে চিনে নেবে তারা ঝগড়া করে না কি চা নিয়ে এসো যদি ইনারা পারমিশন দেয় তবেই খাবো আমি চাটা খাবো চা খাবো আবার বাইরে গেলে চা খাবো বললে আবার হাসে বলে খাবো কি চা পান করব একটু জিগির করেন উঠে যাচ্ছেন কেন আমি তো আপনাদের অনুমতি নিয়ে চা খাচ্ছি তো উঠে যাবে বললেন তো আমি চা খেতাম নি পেশাব করবেন পেশাব করে আসেন আসে হ্যাঁ ভাই আমার বাবা জিরা একটু শুনুন রসুরে পাক সাল্লাম যে কথা বলতে বলতে ইমাম বোখারি এবং মুসলিম কি বলছেন ইমাম বোখারি মুসলিম কি বলেছেন তিনটি প্রশ্নের কথা তো ইমাম বোখারি মুসলিম আনেননি বোখারি মুসলিমে খুঁজে দেখুন প্রশ্ন হবে কবরের একটা কটা আসমা বিন তাবি বাকর থেকে রেওয়ায়ত কবরের প্রশ্ন হবে একটা मुस्लिम कबर प्रश्न एक আনাস বিন মারিক রদি আল্লাহ তাল আনহু থেকে বর্ণিত কবরের প্রশ্ন হবে একটা একটা কি আনাস ইবন মারিক রদি আল্লাহ তাল আনহু কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইন্না লাবদা ইদা উদিয়া ফি কবরিহি ও তাওয়াল্লা আনহু আসহাবহু ইন্নাহু লায়াসমাউ কারানি আলিহিম 
أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن وأشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل لا أدري لا أدري كنت أقول ما يقول الناس رواه البخاري كتاب الجنائز ما جاء في عذاب القبر بخاري كتاب الوزو وزو المده من بخاري একটা প্রশ্নের কথা উল্লেখ করেছেন বোখারির কেতাবুল উজু বোখারি কেতাবুল জানাইজ মা জাফি আজাবিল কবরের মধ্যে একটা প্রশ্নের কথা উল্লেখ করেছেন ইমাম বোখারি বোখারির মধ্যে কেতাবুল জুমার মধ্যে একটি প্রশ্নের কথা উল্লেখ করেছেন একটি প্রশ্ন সেই একটা কি মানুষ মারা গেলে কবরে যখন শোয়ানো হবে রেখে চল্লিশ কদম আসার পর চল্লিশ কদম তুলে বসানো হয় বসানোর পর একটু ভালো করে শুনবেন মা কুন্তা তাকুল মাঝি সিমরারি সেগা মা কুন্তা তাকুল ক্যা কাহা কর্তা থা ফি হাদার রজুল লি মুহাম্মদিন সলল্লাহু আরিয় সলল্লাম ইস রজুল ইস রজুল রজুল কোন লি মুহাম্মদিন সলল্লাহু আরিয় সল ব্যাপারে তোর ধ্যান ধারণা কি দা দুনিয়ায় কি ছিল কি ওয়াজ করতিস কি বলতিস খুদবাতে মেম্বারে জুমার দিন জুমার দিন পেলে কি বলতিস নবী মাটির মানুষ হ্যাঁ কি ওয়াজ করতিস নবী আমাদের মতন ক্যা কাহা কার তাথা কি ওয়াজ করতিস প্রশ্ন হবে কবর এটাই মূল প্রশ্ন মান রব্বু কা মা দি নোকার উল্লেখই করেন নিমাম বোখারি মুসলিম একটু শুনেন ভালো করে এখানে প্রশ্ন কি হবে জানেন এদিকে তাকান মা কুন্তা তাকুল ফি হাদ আর রজুল আচ্ছা এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে আমি মনে মনে করছি বেড়াতেই প্রশ্নটা প্রশ্নটা জানব হ্যাঁ প্রশ্ন করে বেড়াতে উত্তরটা জানব তার জন্য আপনাদেরকে বলছি একটু উত্তর দেবেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা তো আজ শুনে শুনে তো হাফ মওলানা তো হয়ে গেছেন ফুল বলবো না হাফ হয়ে হয়ে গেছেন বলতে পারবেন আচ্ছা বলুন আচ্ছা রজুল মানেটা কি হাত আর রজুল রজুল মানে কথা বলেনি পুরুষ হ্যাঁ রাইট রজুল মানে পুরুষ ব্যক্তি পুরুষ আচ্ছা আমার মাথায় ঢুকে না রজুল কেন বলা হবে বলা হতো এই রসুল সম্পর্কে তো ধ্যান ধারণা কি ছিল এটা বলা দরকার ছিল আবার রাজুলটাকে টেনে আনা হলো কেন রাজুল মানে এই পুরুষটার সম্পর্কে পুরুষটা কে পুরুষ লি মোহাম্মাদিন নাম বলেছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পুরুষটা বলা হবে কেন ডাইরেক্ট বলা হতো লি মোহাম্মাদিন সাল্লাহ সাল্লাম মোহাম্মদ সম্পর্কে তো ধ্যান ধারণা কী দা কী ছিল বল রাজুল বাদ দিয়ে সরাসরি মোহাম্মদের নাম বলা দরকার ছিল কিন্তু রাজুলটা বলা হবে কেন এই প্রশ্নের উত্তরটা দয়া করে দেবে তাড়াতাড়ি বলুন একজন বলুন তাড়াতাড়ি বলুন কেন তোমরা কি করতে আছো কেমন ছাত্র তোমরা দাও কেন এতদিন ওয়াজে শোনি সহি তরিকা আচ্ছা আচ্ছা ইমাম সাহেব সত্যি ভালো খুব মনে পড়ে ইমাম সাহেবের কথা আল্লাহ হায়াতে তৈয়বা দান করেন জোরে বলি আমিন সহি তরিকা ওই সহি তরিকায় তোমাদের মাথায় ঢুকানো হচ্ছে আসল তরিকার থেকে দূরে সরানো হচ্ছে সহি তরিকা সহি তরিকাটা আমি বলছি যেটা শোনো রাজুল কেন বলা হবে জানেন একটু শোনেন 
রাজুল এই জন্য রাজুল বলা হবে পৃথিবীতে রাজুল ছাড়া যদি বলা হতো বলা হতো তাহলে এখানে প্রশ্নকারীরা প্রশ্ন তুলত এটা নবীকে দেখানো হবে না ছবি দেখানো হবে ছবি অনেকেই ব্যাখ্যা করেছে এর ব্যাখ্যা ছবি দেখানো হবে ছবি তো যদি ছবি যদি হতো তাহলে ছবিকে যখন কোনো ছবিকে আমরা যখন বলি এ এটা কাজ ছবি বলতো কাজ ছবি এরকম কেউ বলে না এই পুরুষটা কে বল পুরুষটা কে এই ছবিটা কার এরকম হয় না প্রশ্ন ছবিটা কার আগে ছবি তো যদি এখানে যদি হতো এখানে যদি বলা হতো যদি রাজুলটা না লাগানো হতো তাহলে প্রশ্নকারী প্রশ্ন করতো এখানে ছবি দেখানো হবে কিন্তু রাজুল দিয়ে বলা হলো ছবিকে কখনো কেউ রাজুল বলবে না এই পুরুষ এই পুরুষ আবার হাজা ইসামি সারা এই পুরুষ এই পুরুষ এই ব্যক্তি ব্যক্তিটা কে এবার নাম ধরে বলা হচ্ছে লি মোহাম্মদিন সাল্লাহ সাল্লাম এই ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে তো ধ্যান ধারণা কি দা কি ছিল বল এটাই হলো কবরের মূল প্রশ্ন এটাই প্রশ্ন ইমাম বোখারি এনেছেন মুসলিম এনেছেন তারপর এইবার যখন প্রশ্ন করা হবে প্রশ্ন করা হবে রসুল সম্পর্কে এবার ফাম্মাল মুমিন যে মোমেন হবে মোমেন সে কি বলবে জানেন মোমেন বলে দেবে যে মোমেন মোমেন তো সবাই নয় যে অগাধ গাঢ় সম্পর্ক যার সাথে নবীর যে নবী ছাড়া কিছুই বোঝে না কিচ্ছু বোঝে না যেমন আবদুল্লাহ ইবনে ওমার রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় কাসার পড়লেন কাসার মানে মুসাফির হলে চার রাকাত দুই রাকাত পড়বে কাসার উনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমার কাসার পড়লেন দুই রাকাত সঙ্গীরা বলছেন হুজুর আপনি কাসার পড়লেন কাসার তো কোরআনে নেই ভালো করে উত্তরটা শুনুন আসে কাকে বলে দিও না এইরকম নবী দিও না হও বলছে কাসার তো কোরআনে নেই কোরআনে নেই উত্তর দিচ্ছেন উত্তর দিচ্ছেন আবদুল্লাহ উত্তর দিচ্ছেন ইবনে ওমার উত্তর দিচ্ছেন হাদিসের লাভ শব্দটা শুনুন আমি রসুল ছাড়া কিচ্ছু বুঝি না আমি আমার নবীকে এই জায়গায় দুই রাকাত কাসার পড়তে দেখেছি নবী পড়েছেন তাই পড়ছি রসুল ছাড়া কিচ্ছু বুঝি না কোরআনে আছে না নেই আমি কোরআনে যাব না আমার নবী তো পড়েছেন হ্যাঁ নবীর চরিত্রটাই হলো পুরো কোরআন আমি কোরআনে যাব না নবী পড়েছেন তাই পড়লাম এইভাবে নবীকে চেনার চেষ্টা করেন বুঝতে পারছেন না সাহাবিরা যেমন চিনেছেন নবীজি মক্কায় গেলেন মক্কায় গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন হ্যাঁ এটা কোন শহর কোন শহর সবাই জানে মক্কা শহর দিলেন না উত্তর কি দিচ্ছেন জানেন জানেন উত্তর দিচ্ছেন আল্লাহ রসুলুহু আলম এটা কোন শহর আল্লাহ তার রসুল ভালো জানেন আর একটু জোরে বলুন আর একটু জোরে আল্লাহ তার রসুল ভালো জানেন কোন শহর এটা বললেন না আল্লাহ ভালো জানেন আর আমাদের বক্তব্য মুলবিদের আল্লাহ আলম আল্লাহ বেহতার জানতা হ্যাঁ রসুল বাদ আর সাহাবিদের আকিদা যে কোনো রসুল কথা বলতেন যেমন নবী গিয়ে গেছেন মিনাতে দশই জিল হিজ্জাম মিনাতে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছেন এই আজকের কোন দিন সাহাবিকে জিজ্ঞেস করছেন সাহাবিরা উত্তর দিলেন আল্লাহ রসুলুহু আলম আজকের কোন দিন আল্লাহ তার রসুল ভালো জানেন নয় জিলহি জারাফার ময়দানে দাঁড়িয়ে নবী বলছেন আজকের কোন দিন সাহাবিরা জানেন আরাফার দিন উত্তর দিচ্ছেন আল্লাহ রসুলুহু আলম আল্লাহ তার রসুল ভালো জানেন পরে নবী জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি জানতে না মক্কা শহর জানতে না জি জানতাম উত্তর দিলে না কেন না ইয়ার রসুল আল্লাহ 
আমরা যেটা জানি সেটাই তো বলবো আমরা মক্কা জানি মক্কা বলবো আর খোদা না খাস তা আপনার উপর কি ওহি নাজিল হলো না হলো জানি না আপনি যদি মক্কাকে যদি বলেন না এটাই মোদি না তো ইয়ার সুর আল্লাহ আপনি যেটা বলবেন ওটাই সঠিক আপনি যদি আমরা দশই জিল হিজ্জাকে আজহাদ দিন জানি কোরবানির দিন জানি আর আপনি যদি দশটাকে ন তারিখ বলেন এটা নয় জিল হিজ্জা ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি যেটা বলবেন ওটাই সঠিক একটু জোরে বলুন হ্যাঁ আপনি যদি ন তারিখটাকে দশ তারিখ বলেন ওটাই সঠিক মুস্তাফা আপনি জিজ্ঞেস করলেন এটা কোন মাস আমরা আমরা বলবো জিল হিজ মাস ইয়া রসুল আল্লাহ এই জন্য বলিনি আপনি যদি বলেন না এটা মহরম মাস মুস্তাফা আপনি যেটা বলে দেবেন জামানে মোবারক থেকে যেটা বের হবে ওটাই সঠিক আরো জোরে তাহলে এখন আপনারা বলবেন কোরআনে আল্লাহ মক্কাকে মক্কা বলেছেন সাহাবির আকিদা দেখেন কোরআন বলছে মক্কা সাহাবিরা জানতেন কোরআনে মক্কার নাম কি নাম আছে মক্কার নাম বাক্কা রেখেছেন সাহাবিরা জানতেন মক্কার নাম বাক্কা কোরআনে আছে তো রসুল তারপরও তাদের আকিদা দেখেন কোরআনে থাকা সত্ত্বেও মুস্তাফা যদি বলেন বাক্কাকে যদি মদিরা বলে দেন মুস্তাফা যেটা বলবেন ওটাই সঠিক আমরা ফিরে যাব না কোরআনে যে কোরআনে আছে বাক্কা আপনি আবার মদিনা বলছেন কেন ইয়ার রসুল আল্লাহ কোনো প্রশ্ন নেই কোনো প্রশ্ন নেই তার কারণ মুস্তাফা বলছেন মা আকুর ইল্লাল হাক আমি আল্লাহ ছাড়া কোনো কথা বলিনি আমি কি বোঝাতে পাচ্ছি এই রকম নবীকে চেনার মতো চেনো এলাকাবাসী হায় 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 এই আকিদা রাখেন সোনা নবীর পর প্রতি নবী যেটা বলবেন সেটাই সঠিক আর সেই নবীর ব্যাখ্যা হচ্ছে এখন ওয়াজ হচ্ছে কি ওয়াজ সবে কাদারের রাত্রি নবীকে জানানো হয়েছিল সবে কাদার নবী আল্লাহ জানিয়েছিলেন সেই নবী বলার জন্য বের হয়েছেন ঝগড়া দেখে সবে কাদার রাত্রি নবী ভুলে গেলেন জোরে বলুন আর একটু জোরে নবী ভুলে গেলেন সুবাহান আল্লাহ নবী ভুলে গেলেন ওয়াজ হচ্ছে এই একটা ওয়াজ সাহাবির ওয়াজ শুনলেন তো সাহাবিদের ওয়াজ শুনলেন আর আজকাল আমাদের ওয়াজ শুনুন নবী নাকি সবে কাদের রাত্রি বলতে ভুলে গেলেন হাদিশ্বরী ফতলা ফুলার নুন ফুলা নুন ফারুফি আতনা সিতা নবী ভুলে গেলেন এই একটা ওয়াজ এবার আমি একটু ওয়াজ শোনাই ভালো লাগলে গ্রহণ করবেন না হচ্ছে দ্বন্দ্ব টন্দ্ব করবেন না বাবা দ্বন্দ্ব করতে আসেনি দ্বন্দ্ব করবেন না যদি ভালো না লাগে অন্য কোনো আশেককে দিয়ে দেবেন আমার কথা সে নিয়ে নেবে অসুবিধা নেই নেওয়ার মতো আশেক আছে জিজ্ঞেস করা হলো সবচেয়ে বড় জ্ঞানী কে মুসানবি বললেন আমার চেয়ে বড় জ্ঞানী কেউ নেই বাবা যেটার নাম অহংকার আল্লাহর বরদাস্ত হলো না হলো না হলো না আল্লাহ তালা মুসা নবীকে কি বলেছিলেন এ মুসা তোমার চেয়েও বড় জ্ঞানী আছে কে আল্লাহ তার সাথে একবার সাক্ষাৎ করো সফরিনা قال أرأيت إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثاره ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلا বাইরা মার বা 
মাঝিরা এইবার ইউসাম বিন নুন কি বলছেন শুনুন সংক্ষিপ্ত বলি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটাই ধরছি ইউসাম বিন নুন বলছেন হুজুর গো কলা আর আবাইনা ইলা সখরতি ফাইনি নসিত হুত ওমা আনসামি হু ইল্লা সৈতন আন আজকুর সুরঙ্গ করে পানিতে নামতে দেখেছি দেখেছি ভালো করে শুনুন দেখেছি মুসানবী বললেন আরে তুমি তো বললে না কেন দেখেছি তাহলে চলো 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 জায়গায় ফিরে চলো যেখানে মরা মাছটা রান্না করা মাছটা জ্যান্ত হয়ে সুরঙ্গ করে পানিতে নামতে দেখবে সেই জায়গায় আমার সেই বান্দার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে চলো ওই জায়গায় ফিরে যাই নিজের পদচিহ্ন ধরে ওই জায়গায় ফিরে গেলেন ফিরে গেলে বললেন সঙ্গীরে তুমি সেই সময় বললে না কেন সঙ্গী কি বলছে জানেন কোরআন কোরআন পড়ছি কোরআন সঙ্গী বলছে হুজুর ওমা আনসানিহু ইল্লা সৈতন আন আজকুর আমি যে বলবো শয়তান আমাকে বলতে ভুলিয়ে দিয়েছিল কে ভুলিয়েছিল একটু জোরে শয়তান আমাকে বলতে ভুলিয়ে দিয়েছিল তাহলে স্পষ্ট কোরআন দিয়ে বোঝা গেল মানুষকে ভোলায় শয়তান একটু জোরে বলুন মানুষকে কে ভোলায় শয়তান কেন কারণ হলো প্রত্যেক মানুষের কাছে দশটি করে শয়তান আছে কটি করে দশটি করে শয়তান আছে এই জন্য শয়তান আমাদেরকে ভুলিয়ে দেয় শয়তান ভুলিয়ে দেয় এই জন্য আমরা কোরআন তেলাওয়াতের শুরুতে আউজুবিল্লাহ পড়তে হয় তা আউজ কেন আউজুবিল্লাহ হিমিনা শৈতান ইরজিম অর্থ হলো বিতাড়িত শয়তান মার দুধ থেকে পানা চাও তারপর আল্লাহর নামে শুরু করো ডাইরেক্ট আল্লাহর নামে শুরু করা যাবে না কারণ আমাদের কাছে শয়তান আছে শয়তানকে তারাও তারপর আল্লাহর নামে শুরু করো কথা ঠিক কি না তারপর আল্লাহর নামে শুরু করো স্বপ্ন দেখলো সে সত্যই আমি রসুল্লাহকেই দেখলো যার জন্য নবীজিকে বলা হয় পৃথিবীর কোন মানুষ মাসুম নয় বেগুনা নয় নিষ্পাপ নয় ভাইর আমার শুধুমাত্র নবীজি মাসুম বেগুনা নিষ্পাপ নিষ্পাপ তার কারণ আমার নবী মানুষের ভুল হয় শয়তান থাকার দরুন শয়তান ভুলিয়ে দেয় আমার নবীর জীবনে কখনো ভুল হয় না তার কারণ আমার নবী শয়তান থেকে পাচ্ছিলেন আর একটু জোরে বলুন আমার নবীজি ভুলবেন কি করে যাকে আল্লাহ কন্ট্রোল করেন যিনি বলছেন আমি আল্লাহ ছাড়া কোনো কথা বলিনি 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 আমি আল্লাহ বলছেন আমার হাবিব নিজের বাঁধানো কোনো কথা মন গড়া কথা বলেননি যা বলেন ইনহুয়া ইল্লা ওয়াহা আমার নবী যা বলেন সব ওহি সব হলো আমি আল্লাহ আমার কথা আর একটু জোরে নবী যা বলেন সব আল্লাহর কথা ঠিক কি না এই সোনা তাহলে আমি আলী আসগার আওলাদের রসুল জানতে চাই যে ব্যক্তি এই জন্য আমাদের আর নবীর মধ্যে পার্থক্য 
পার্থক্য হলো নবী তো আল্লাহ ছাড়া কোনো কথা বলেননি নবী শয়তান থেকে পাক নবী মাসুম নিষ্পাপ বেগুনা সেই নবীর সাথে আমাদের তুলনা হয় না ঠিক কি না জোরে বলুন তাহলে সেই নবী যদি নিষ্পাপ বেগুনা শয়তান থেকে পাক সেই নবীর আবার ভুল কেমন করে হয় প্রশ্ন উত্তর দেবেন তাড়াতাড়ি উত্তর দেন তা যিনি বললেন ওয়াজ করলেন নবী বলতে সবে কাদার রাত্রি নবীকে আল্লাহ জানিয়েছিলেন বলতে গেলেন ঝগড়া দেখে নবী ভুলে গেলেন নবীর ভুল হয় একটু জোরে বলুন না নবীজির ভুল হয় ভুল তো আমাদের হয় সে পীর হোক কলি হোক গস হোক কুতুব হোক আবদাল হোক সাহাবি হোক ভুল আছে নবীর ভুল নেই ঠিক কি না জোরে বলে নবীদের ভুল নেই তাহলে সেই নবীর বক্তা বক্তব্য দিচ্ছে নবীর আল নবী বলতে গেলেন ঝগড়া দেখে নবী ভুলে গেলেন আর সব লোক আর তকবির কি বাপ রে কি বলছে বক্তা বাপ রে হেলিকপ্টার আমাদের হেলিকপ্টার নেই বলে ঠিক পছন্দ হচ্ছে নি বলেন কথা বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই আলহামদুলিল্লাহ নবীর পক্ষে যখন কথা বলি ওই হেলিকপ্টার চেয়েও আমাদের আল্লাহর কাছে নিশ্চয়ই আল গ্রহণযোগ্য আমরা নিশ্চয় কেন আমাদের কথা নবীর পক্ষে হয় আর নবীর পক্ষে যে আছে আল্লাহ বলছেন আমি তার সাথে আছি ভাই রামার বাবাজিরা তাহলে এই সব ব্যাখ্যা করে আপনারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন নবীকে নবীরও কাছে শয়তান আছে শয়তান তো ভুল হয় তাহলে নবীরও ভুল হয় আমাদেরও ভুল হয় হ্যাঁ হাদিস দিয়ে প্রমাণ হ্যাঁ হাদিস দিয়ে প্রমাণ আমরা সব সমান আস্তাফরুল্লাহ আজিম এই সব ব্যাখ্যা শুনে ইমান নষ্ট করবেন না করবেন না করবেন না আমি অনুরোধ করব আপনাদেরকে সেই মুস্তাফাকে নবীকে বোঝার মতো বুঝুন সাহাবিরা যেভাবে নবীকে বুঝেছেন ওইভাবে বোঝার চেষ্টা করুন চেষ্টা করুন নবীজিকে যখন কবরে প্রশ্ন হবে এই জন্য ইমাম বোখারি কবরের প্রশ্ন এনেছেন একটা একটা ফাম্মাল মুমিন যে মোমিন হবে সে উত্তর দিয়ে দেবে যে নবীর সাথে সম্পর্ক অগাত সে বলে দেবে ইনি হলেন আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর প্রেরিত রসুল যেই বলে দেবে শোনো হাদিসটা শুনে নিন এই হাদিসটা শেষ করো আমার আমি বক্তব্য শেষ করব যেই বলে দেবে তখন কি হবে জানেন যেই বলে দেবে তখন ফারিসটা কি বলবে বোখারি পড়ছি ফারিসটা বলবে এই দেখ তো জাহান নামের মেয়র আসছে মেয়র সাহেব আসছে আসেন আসেন হ্যাঁ মেয়র সাহেব আসছেন আসেন আসেন বস সঠিক উত্তর দেওয়ার পর ফারিসটা বলবে দেখ তোর ঠিকানাটা জাহান নামের ঠিকানাটা দেখে নে কেমন ছিল রসুলকে চেনার কারণে ভালো করে ব্যাখ্যা শুনবেন রসুলকে চেনার কারণে ফারিসটা বলবে বদলে দেওয়া হলো তাহলে এখানে স্পষ্ট একটা জিনিস জানা গেল নামাজ রোজার কারণে জাহান নামটা জান্নাতের দ্বারায় বদলে দেওয়া হলো এটা বলা হবে নি বলা হবে নবীকে চেনার কারণে জাহান নাম জান্নাতের দ্বারায় বদলে দেওয়া হলো বুঝতে পেরেছেন নামাজের কথা তো হাসরে জিজ্ঞেস করা হবে প্রথম মানজিল কবরের কথা হচ্ছে কবরে নামাজের জিজ্ঞেস হবে না হবে না হবে না যার জন্য নামাজ এসেছে তার প্রশ্ন আগে হবে সেই নবীকে চেনো মুস্তাফাকে চেনো রসুলকে চেনার কারণে জাহান নাম জান্নাতের দ্বারায় বদলে দেওয়া হলো এইবার কি হবে শুনুন এ তো হয়ে গেল এবার বলবে নাম শুয়ে যাও কানাও মাতিল উরুস আর কোনো চিন্তা থাকবে না আশিকে রসুল ঘুমিয়ে থাকবে বেশ থেকে হাওয়া আসতে থাকবে জোরে বলুন 
ढेकुर उठबे कीसर कथा बोलें कथा बोल मूलर ही ढेकुर उठबे सारा जीवन नबीजी के बलो बसार 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 मत मानुष मत मानुष ओ तो कबरे जो जिज्ञेस कर मुनाफेक और मुनाफेक मुनाफेक के जिज्ञेस कर रसुल सम्पर्के से कि बोलें जानें लादरी 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 हमारा जानी ना जानी ना इनार सम्पर्के तब यतटुकु जानी कुंतुअल नास इन हलन मत मानुष मत आस्ताफुल्ल साथी साथी जदि क्यों नबी के मत बोले से बेईमान काफेर रसुल मानूष तब मत मानूष नन कथा बोल ना क्या नबी मानूष मत मानूष नन ऊपर पाँच वक्त नाम फरज नबीर ऊपर छय वक्त नाम फरज तेल से ही नबी हमारे मत कम कर कथा बोलें नबीजी पाथर ऊपर कदम रखले पाथर मोमर मत गले गबी कदम चिन्ह पड़े जित और पाथरे पा रखले नरम टरम है तो नबी और मानूष मानूष दो समान नये शोना यह रखम करा खाली अपनारा बोलें एक पार्थक्य खाली ओहिटा के लिए गए ठेक दिए बोलते एकटाई पार्थक्य एकटाई पार्थक्य बोलें ना अब्दुल हक महदेश एक महदेश कितबाब नेमे आसें देखो से लिखते कि जान नबी हलन साधारण दस जन मानुषर मत स्वाभाविक दूरे सर दी से मुनाफेक जरा तुम्हें मत मानुष जी बोल आजाब शुरू हो जाए बास्ता थे सूतरा जे नबीर सम्पर्के प्रश्न करा से नबी तैयारी कर दुनिया से दुनिया नबी तैयारी कर उत्तर देव नबी सम्पर्के जो प्रश्न करा से रसुरे साथ गाढ़ो कर नबी जा आदेश कर आदेश पालन कर आल्ला रसुल जेटा दिए ग्रहण कर हराम के बर्जन कर हालाल भक्षण कर हराम चार्ट जिन के नष्ट कर दे जिन हलो हराम नाम रोजा हज जक चार्ट के नष्ट कर दे जिन हलो हराम हराम के बर्जन करते 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 हराम खाने दोआा करब नाम पढ़वें नाम रोजा कबुल वालिद कबीला की बोलें जान एक कूँ बैंक पड़े ग बैंक पड़े गे बैंक पड़े मरे गे मुफ्ती सहेबर का मुफ्ती सहेब मसला कि बोलूँ मुफ्ती सहेब बोल षाट बालती पानी तुले फेले दाओ से षाट बालती पानी तुले फेले दिए आर गए एखो दुर्गन्ध आस बदबू आर ही है मुफ्ती सहेब माथाय हाथ दिए चिंता कर बोलें तुम्हार गुद बुझी गुणती भूल हो संख्य गुणे गुणे फेले दाओ से आर गे संख्य गुणे गुणे ऊनसाठ षाट फेले दिल गए बब्बी बदबू आ रही है मुफ्ती सहेब एख दुर्गन्ध आस मुफ्ती सहेब बार माथाय चिंता कर कि बाबा वही मरा बैंकटा तुले फेले बोले हजू ता तो बोलें तो पानी तुलते बोल तो पानी तुल चिम्मे बैंक कुआ आ कथा बोलें ना कथा बोलें ना तो पानी पाक तो 
কোনটা কে আগে ফেলা লাগবে আর একটু জোরে ওই ব্যাংক নাই তো আমাদের এইখানটা এইখানটা ওইটা কি আনানিয়াত কি না বুস পরনিন্দা পরচর্চা হ্যাঁ এইগুলি আমাদের মধ্যে ভরপুর ঠিক কি না হ্যাঁ শোনা এই রকম না করে আসরের নামাজ পড়েই বেরিয়ে গিয়ে চা দোকানে বসে টেবি চলছে টেলিভিশন আর এবার চলছে এবার হ্যাঁ কার বউটার নাক ব্যাকা কে কে কার মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে ওই সব আলোচনা গিবত পরনিন্দা পরচর্চা চায়ের দোকানে আপনাদের দেশের কথা বলছি নি ভারতের কথা এখানেও আছে কেন এত চর্চা করছেন কেন আপনি আপনার নিজেরটা দেখুন না আমি কি যে যখন নিজেকে চিনে নেবে সে কামিয়াব হয়ে গেল নিজেকে চিনুন আমি কে খবরদার কারুর দিকে তাকাবেন না আপনি আপনার নিজেরটা দেখুন আমি জীবনে কি করলাম হাজা গরিব নওয়াজ মাইন উদ্দিন চিস্তি আজমির সঞ্জারি রহমাতুল্লাহ আলাই রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছেন আজিল নামের ব্যক্তি অধর নয়নে কানছে চোখের পানিতে বু মাটি ভিজে গেছে হাজা গরিব নওয়াজ জিজ্ঞেস করছেন বাবা এত কানছো কেন কি গুণা করেছো কি গুণার দরুন কানছো বলো আজিল নামের ব্যক্তি বলছেন হুজুর কানছেন কি গুণা গুণাটা দেখুন আমার জীবনে উজুর একটা সন্ন্যাত ছেড়ে গেছে তাই কানছি কেমতের দিন নবীজির সামনে চেহারাটা কেমন করে দেখাবো আল্লাহ আকবর সোনা কেন এরকম করছেন নিজের একটু আমল করুন না নিজে করুন না হ্যাঁ কেমতের দিন সর্বপ্রথম কবর থেকে যখন তোলা হবে জানেন সর্বপ্রথম আমাদেরকে নয় কবর থেকে বিশ্ব নবীকাকে তোলা হবে নবীজিকে তোলা হবে তারপর আল্লাহ আমাদেরকে তুলবেন আমাদেরকে তুলবেন ভাইর আমার বামাজিরা কামতের দিন বাবাজি কামতের দিন নবীজি যখন নবীজি কি কি করবেন আমরা যখন কামতের দিন নবীজির সামনে যখন দাঁড়াবো সেই দিন চেহারাটা কিভাবে দেখাবো একটা সুন্নাতের উপর আমল নেই আমাদের সুন্নাত ছেড়ে দিচ্ছি দেখবেন জুম্মার দিন দেখবেন মসজিদে নামাজ হয় ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে দিলে অর্ধেকের বেশি মানুষ বের হয়ে চলে যায় অর্ধেকের বেশি মসজিদ খালি হয়ে যায় আপনাদের খবর কি মসজিদ খালি হয়ে যায় হ্যাঁ এরা বোধ হয় ঘরে গিয়ে সুন্নাত সুন্নাত রুন্নাত ঘরে গিয়ে পড়ে মনে হয় না না বাড়িতে পড়া আছে মাসলা আছে ঠিকই আছে কিন্তু বাড়িতে গেলে কেউ পড়ে বলুন না আমরা মসজিদে থাকলে তবুও দূর আকাত নামাজ সাজিদা দিতে পারব আর ঘরে গেলে বল বউকে বলে তাড়াতাড়ি ভাতটা দে সময় হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি দে তখন আর নামাজ হয় না সোনা সুন্নাতগুলো পড়ুন দেখেন হাজি সাহেব বসে আছেন নিচে জিজ্ঞেস করেন জিজ্ঞেস করেন হজে গেছি নাম সালাম ফিরিয়ে দিয়েছে ব্যাস সালাম ফিরিয়ে দিয়ে কুল্লু খালাস আর সুন্নাত নেই নফল নেই আউয়া বিন নেই চাঁস নেই ইসরাক নেই কিচ্ছু নেই ওরা মনে করে ফরজই যথেষ্ট কিন্তু বাবাজি আল্লাহর উলিদের কাছে গেলে উলিরা বলে নফল নামাজ বেশি বেশি করে পড়বে কারণ কেমতের দিন ফরজ নামাজে যদি কমই থেকে যায় আল্লাহ নফল দিয়ে পূরণ করে দেবেন আর এই সময় বর্তমান সময় নবীর সুন্নাতকে জিন্দা যদি করতে পারেন করে মরতে পারেন রসুরুল্লাহর হাদি শুনুন আনাবি হুরাই রতর দি আল্লাহ তালু কল কল রসুরুল্লাহ সাল্লু আলিও সাল্লাম মান তামাসা কবি সুন্নতি ইন্দা ফসাদ উম্মতি ফলাহু আজরুমি আতি শাহিদিন আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আল্লাহ নবী বলেন এমন এক সময় আসবে সে সময় আমার উম্মাতিরা সুন্নাতের উপর আমল করবে না সুন্নাত থাকবে না সুন্নাত থাকবে না সেই সময় আমার উম্মাত যদি একটা একটা আমি নবীর সুন্নাতকে জিন্দা করে যদি মরতে পারে মেয়াত শাহিদিন সে যখন মারা যাবে একশত শহীদের দরজা আল্লাহ তাকে দান করে দেবেন আর একটু জোরে তাই বলবো সুন্নাতকে বেশি বেশি জিন্দা করবেন আহ্বাবিন চাঁচ ইসমাক পড়বেন গীবত পরনিন্দা পরচর্চা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবেন নবীকে বেশি বেশি ভালোবাসবেন দরুদ সালাম বেশি বেশি পড়বেন রাজি আছেন কারা কারা রাজি আছে হাত উঁচু করে দেখান নারায় থাকবেন নারায় থাকবেন নারায়ের সালাত আল্লাহ কবুল করেন জোরে বলি আমিন